അതിനകത്ത് രസകരമായ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഗുണമോ കുഴപ്പമോ ആയിരിക്കാം നമ്മൾക്ക് ചില ഡിസിഷനും നമ്മുടെ ചില തീരുമാനങ്ങളും എടുത്താൽ അത് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അത് തെറ്റാണല്ലോ ശരിയാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്ത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം പിന്നെ അത് ആർക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകത്തില്ല എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിക്ക് തോന്നണം അത്രയേ ഉള്ളൂ തോന്നത്തില്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ നിൽക്കുക അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങിയപ്പം ഇതെന്തോ മോഹൻലാലിനെ മോശക്കാരനാക്കി മോഹൻലാലിന് പകരം ഒരാളെ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭയങ്കര പ്രൊപ്പകന്റ ഉണ്ടായി മോഹൻലാലിൻ്റെ ഫാൻസുകാരും അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച വരികയും ഷൂട്ടിങ് തീർന്നിട്ട് മദ്രാസിൽ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന് മലയാളത്തിൽ ഒരു പ്രശസ്തനായ സംവിധായകനാണ് പുള്ളി എന്നെക്കാളും ഒത്തിരി സീനിയറായി പുള്ളി എന്നെ വന്നിട്ട് സീനിയറായ ഒരു സംവിധായകനാണ് പുള്ളി എന്നെ വന്ന് കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു എത്ര രൂപയാകും ഇനി ഈ പടം തീരാനെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയാകും ആ പൈസയും വേണേൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കൂടെ തരാം ഈ പടം പിന്നെ ഇറക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇത് ലാലിനെ കളിയാക്കുന്ന സിനിമയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും അല്ല അതിനകത്ത് ലാലിനെ കളിയാക്കുന്നില്ല സത്യത്തിൽ ഈ പിന്നെ ഈ ഉദയനാണ് താരങ്ങളൊക്കെയുള്ള സിനിമകൾക്കകത്തൊക്കെ വന്ന പോലെ കുറച്ച് ഓവറായിട്ടുള്ള കളിയാക്കലും അത്തരം വിഷയങ്ങളും ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് കുറച്ചുകൂടി കൊമേഴ്സ്യലായിട്ട് വിജയിച്ചാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ഒരു മനസ്സിൽ അന്ന് ഒരു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളെപ്പറ്റി അത്ര മഹാനാണ് അത്ര വലിയ ആളാണെന്ന് പുള്ളി തോന്നുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ അതുപോലുള്ള ഒരാളെപ്പറ്റി വേറൊരു സിനിമ എടുക്കുന്നത് ആളെ വെച്ചിട്ട് സിനിമ എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് ഒരു കുഴപ്പവും നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ ഇല്ല ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെയുള്ള കളിയാക്കലില്ല അല്ല എന്നാലും വിനയന് വേറൊരു സിനിമ ചെയ്യാനുള്ള ഈ സിനിമ കൊണ്ടുവരണോ തിയേറ്ററിലോട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ ആലോചിച്ചോളാം ഞാൻ എൻ്റെ സ്വപ്നം പോലെ ഉണ്ടാക്കിയ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് റിലീസ് ചെയ്യണോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് അതായത് കൊടി കൊമ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി ഞാൻ അത് സമ്മതിക്കില്ല ഞാനത് റിലീസ് ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അന്ന് അതൊരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആയി എന്നെനിക്ക് പിന്നാ മനസ്സിലായ കാരണം ആ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മോഹൻലാൽ ഫാൻസുകാരൊക്കെ കൂടി ഈ ഈ തിയേറ്ററിൻ്റെ സ്ക്രീൻ പോലും കവർ ചെയ്ത് വലിയ കഥകളിക്ക് മറ്റേ കച്ച പിടിക്കുന്നതിനൊക്ക് പിന്നെ ഇത് പിടി തുണിയും പിടിച്ച് മറയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്തിരുന്നു ആ പടത്തിന് ഞാൻ ആ പടം ജോർജിനെ സംബന്ധിച്ചൊന്ന് സാമ്പത്തികമായിട്ട് പൈസ കിട്ടിയെങ്കിലും ഈ അതൊരു വലിയ വിവാദമാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ടെത്തി ഒരു ഒരു സിനിമ എന്നുള്ള ലെവലിൽ ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ എന്നുള്ള ലെവലിൽ അത് മോശമൊന്നും ആണെന്ന് ആരും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു പൂർണ്ണതയിലോട്ട് എത്താനായിട്ട് ഈ വക സിറ്റുവേഷൻസ് തന്നെ ഒത്തിരി ബാധിച്ചു മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്കിലൊക്കെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി പ്രഷറൊക്കെ ഉണ്ടായി പക്ഷേ ആ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ടോക്കായി ആ സിനിമ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിനകത്ത് ലാലിനെയൊന്നും കളിയാക്കുന്നില്ല അങ്ങനൊരു സംഭവമല്ല പക്ഷേ ഇന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തൊരു കാര്യം ഒരാളെപ്പറ്റി ഒരു ഒരാളെപ്പോലിരിക്കുന്ന മറ്റൊരാളെപ്പറ്റി ഒരു കഥ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് അത്തരം ഒരു ക്യാരക്ടറെപ്പറ്റി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മോഹൻലാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ നടനായത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അയാളെപ്പോലിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ബാർബറുടെ ഒരു കഥ ഞാനന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത് അങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്നുള്ള എൻ്റെ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു കഥയും അതിൻ്റെ അതിനുശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറേ ഞാൻ വീണ്ടും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ തിരിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുകയും ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത വിവാദമായി പോയി എൻ്റെ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനകത്തൊരു കുഴപ്പമില്ല എനിക്കിന്നും നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് കല്ലൂർ ഡെന്നീസിനെ പോലുള്ളവരൊക്കെ അക്കാര്യത്തിൽ എന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അതിനെന്താ അതൊരു വിനയൻ്റെ ഒരു മനസ്സിൽ തോന്നുന്നൊരു കഥയാണ് വിനയനെ അത് സിനിമയാക്കി ആ സമയത്ത് കന്യാകുമാരിയിലൊരു കവിത എന്നൊരു ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ വന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പടം ചെയ്യാം വിനീതിനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു പടം ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഡിസ്കഷൻ ബാബു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നോട് ഇങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു വന്ന് ഞങ്ങൾ താമസം ഞാൻ ഒരു രണ്ട് വർഷത്തോളം വൈഫിൻ്റെ വീട്ടിൽ ട്രിവാണ്ടത്ത് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് ഇങ്ങനൊരു
അതൊരു എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു കലയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കലാകാരൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു അത് ആ രീതിയിൽ വർക്കൗട്ടായില്ല അത് അശോക് പ്രാവച്ചമ്പലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തായിരുന്നു അന്ന് അതിൻ്റെ കഥ എഴുതിയതൊക്കെ ചുനക്കര രാമൻകുട്ടി സാറിൻ്റെ പിന്നെ ഗാനരചനയിൽ കണ്ണൂർ രാജൻ്റെ രാജേട്ടൻ്റെ നല്ല കുറച്ച് പാട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് വേണ്ട രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയോ ഇനിയും അത് കുഴപ്പമില്ല എന്നൊന്ന് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കൂടി എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ആ ചിത്രം ഒരു തൃപ്തി നൽകിയില്ല കാരണം മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല അത് ഒരു ഒരു മൂന്ന് നാല് ഷെഡ്യൂളായിട്ട് ഒന്നര രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് തീർക്കേണ്ടി വന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായി അപ്പോഴും പ്രതിസന്ധി തന്നെയായിരുന്നു സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാ മേരുവിലോട്ട് എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ അനുഭവിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ചിൽഡ്രൻസ് പടം ചെയ്തു ഒരു ചെറിയ പടം ചെയ്തു അത് അന്ന് ചിൽഡ്രൻസ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലൊക്കെ പോയി അമ്മയുടെ സ്വന്തം കുഞ്ഞു മേരി എന്നായിരുന്നു പിന്നെ അത് കുഞ്ഞിക്കുരു എന്ന് പേരിട്ട് അപ്പോൾ ഈ സിനിമയോടുള്ള ഒരു മനസ്സിൻ്റെ ത്വര കൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാനും പറ്റില്ല മറിച്ച് അതിനകത്തൊന്നും ആകാനും പറ്റുന്നില്ല അതിനകത്തോട്ട് കയറ്റാൻ നമ്മളെ കയറ്റില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ അത് തന്നെ നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ പറയുന്നു സിനിമയ്ക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിനിമയ്ക്കൊരു പ്രത്യേക അതിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വേണം കൂടെ വേണം അങ്ങനെയുള്ളൊരു ലോബി കൂടെ വരണം ഒന്നുകിൽ താരങ്ങളായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് കണക്കുള്ള സംവിധായകരുടെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസറുടെ പിന്തുണ വേണം ഇതല്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ വരിക ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നിട്ട് ചെയ്ത പടമോ മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൂപ്പർ സ്റ്റാറിന് ഇഷ്ടക്കേട് തോന്നിയൊരു പടം ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഇത് വരാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് വിനയൻ അത് വേണോ എന്നോട് ചോദിച്ച ഒത്തിരി സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും മനഃപൂർവ്വമല്ല ഈ പറയുന്ന സൂപ്പർ സ്റ്റാറിനെതിരെ പടം എടുത്തതൊന്നുമല്ല അതൊരു ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ഒരു നേരം പോക്കായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടാൽ പോരെ ഞാൻ ഞാൻ വളരെ എൻജോയ് ചെയ്തിരുന്നു ആ മദൽലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ അത് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ വന്നു ഒരു കഥ ഉണ്ടാക്കിയ ഇത്രയും വലിയ ഗുലുമാലൊന്നും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു കഥ ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ വലിയൊരു ഗുലുമാലാണെങ്കിൽ അതിനെ തരണം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നിടത്തല്ലേ നമ്മുടെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ല ഇട്ടിട്ട് പേടിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് എന്നാൽ സറണ്ടർ ചെയ്തേക്കാം ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്താലല്ലേ ക്ഷമിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ന്യായവാദങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ നിന്നു ആ സമയത്താണ് ഈ നമ്മുടെ ശ്രീനിവാസനുമായിട്ട് എനിക്കൊരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ലെനിൻ രാജേന്ദ്രനുമായിട്ട് നല്ല അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ലെനിൻ രാജേന്ദ്രൻ്റെ ഒരു പടത്തിൻ്റെ ഞാൻ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചാൻസ് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു നീലേശ്വരത്ത് വാ മീനമാസത്തിലെ സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിൽ വിനയനെ ഞാൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം പക്ഷേ അവിടെ സംഭവിച്ചത് ഇടനിലങ്ങളിലെ കണക്ക് തന്നെയാണ് മീനമാസത്തിലെ സൂര്യൻ്റെ സ്ഥലം സെറ്റിൽ ചെല്ലുമ്പം ഒരു പതിനഞ്ച് പേരോ പത്ത് പേരോ പതിനഞ്ച് പേരോ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കാം എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരു മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ഒരു അസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനോ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാനോ പറ്റുന്നൊരു സിറ്റുവേഷനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ലെന്നെ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലെന്നുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമായിരുന്നു അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്തു ഇതിനകത്തൊരു ടക്മാൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ക്യാരക്ടർ പിന്നെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അന്ന് സിനിമയ്ക്ക് എന്ത് വേണേൽ ചെയ്യാതെ അത് സിനിമയുടെ ലൈറ്റ് അടിക്കുന്നത് തൊട്ട് എന്ത് പണി സിനിമയ്ക്കകത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറായിരുന്നു കാരണം സിനിമയോട് അത്ര വലിയ ഒരു അഭിനിവേശമായിരുന്നു ആ ഒരു പാഷൻ കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു വേഷം ചെയ്തിരുന്നു അന്ന് അതിനകത്ത് ശ്രീനിവാസ് ശ്രീനിവാസൻ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശ്രീനിവാസൻ അന്ന് വരികയും ഒരുമിച്ച് ശ്രീനിവാസനുമായിട്ട് പിന്നെ സംസാരിക്കുകയും പരിചയപ്പെടുകയും ദിവസങ്ങളോളം അങ്ങനെയുള്ളൊരു ബന്ധം ശ്രീനിവാസനുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശ്രീനിവാസൻ എന്നെ അന്ന് എൻകറേജ് ചെയ്തിരുന്നു സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന കലയെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇത്രയും നാടകവും ഇത്രയും ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ സിനിമയിലോട്ട് വരണം എന്നുള്ളൊരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വിടരുത് അത് അത് നമ്മളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താൻ ഒത്തിരി പേര് കാണും ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആകില്ലെന്നൊക്കെ എന്നോട് തമാശായിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും പറഞ്ഞത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ കിടന്നിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ശ്രീനിവാസനെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കണ്ടവ പറഞ്ഞു ശ്രീനിവാസൻ നിങ്ങൾ അന്ന് ശ്രീനിവാസൻ തിരക്കഥാകൃത്ത് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കത്തി നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് എനിക്കൊരു കഥയും
കുട്ടനാട്ടിലെ ഞാൻ എസ് എൽ സി കാലത്ത് പഠിക്കുമ്പം ബി എ ഒക്കെ പാസ്സായാൽ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് സ്വീകരണമൊക്കെ കൊടുത്തു കളയും ബി എ പാസ്സാകുന്ന വലിയ സംഭവമാണ് നാട്ടുമ്പുറത്ത് ബി എ പാസ്സായിക്കൊണ്ട് ഒരാൾ വന്ന് അങ്ങനെ ബി എ ഒക്കെ പാസ്സായിട്ട് വന്ന ഒരാൾക്ക് ജോലി കിട്ടുക എന്നുള്ള വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ കണക്ക് തന്നെയാണെന്നും ബി എ എം എ ഒന്നും പാസ്സായാൽ ജോലി കിട്ടാൻ വലിയ തരമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ബി എ പാസ്സായി ജീവിക്കാൻ അത്യ അത്യാവശ്യം മാത്രം ജീവിക്കാൻ കഴിയുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ബി എ പാസ്സായി പാസ്സായി വന്ന ഒരാൾ ജോലി തപ്പി ജോലി ഇല്ല എന്നൊന്നും പറയാനും പറ്റില്ല ജോലി ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുള്ളി നാട്ടിൽ വരും പുള്ളി സത്യത്തിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ജോലിയാണ് ഹോട്ടലിലെ ജോലി എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോ വലിയൊരു ഹോട്ടലിൽ അവിടുത്തെ ഏതൊരു പി യു കണക്കുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ എന്താണ് പുള്ളി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ പുള്ളി നാട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പുള്ളി വലിയ മാനേജറാണെന്നാണ് അപ്പോൾ ചങ്ങനാശ്ശേരി ചന്തയിൽ സാധനം മേടിക്കാൻ പോയ ഈ കുട്ടനാട്ടുകാരൻ ആൾക്കാരെ പുള്ളിയെ കാണുന്നതും പുള്ളി ഈ പി യു ഡ്രസ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഓടുന്നതും പുള്ളി അങ്ങനെ പുള്ളിയെ തന്നെയാണ് കണ്ടതെന്നൊക്കെ ആ നാട്ടുകാർ വന്ന് പറഞ്ഞ രസകരമായ ഒരു സംഭവം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടും പുറത്തുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ആ കക്ഷി പിന്നെ അവിടുന്ന് നാടുവിട്ട് പോയി പിന്നെ ജോലിയൊക്കെ ആയിട്ട് ആ പുള്ളി തിരിച്ചു വന്നത് തിരിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞു സത്യമായിരുന്നു എന്നെ തന്നെയാണ് കണ്ടത് കാരണം നാട്ടിൽ പറയാനുള്ള മടിയായിരുന്നു എനിക്ക് വെറും പി യു പോസ്റ്റായിരുന്നു തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ച് നടക്കേണ്ട അവസ്ഥയായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ എന്നെ കണ്ടു കറിയാച്ചൻ കറിയാച്ചൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഓടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുള്ളി അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇത് വളരെ തമാശയായിട്ട് മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അത് വെച്ചിട്ട് ശിപായി ലഹൾ അന്ന് അന്ന് പേരിട്ടത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ കഥ കേട്ടിട്ട് ആ പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത ക്യാമറവാൻ വേണുകയാണ് ശിവായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിയൂൺ പിയൂൺ ഉണ്ടാക്കിയതിൽ നിന്ന് ലഹളാന്നാ ശിവായി ലഹള എന്ന് കേട്ട ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ടുള്ള പേരാന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഞാൻ ഈ കഥ ശ്രീനിവാസൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ശ്രീനിവാസം പറഞ്ഞ് ഇതിനകത്ത് ഒരു എലിമെൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു എലിമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഇത് വിനയന് സിനിമയാക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാനിത് എഴുതി തരാം ഇന്ന് ശ്രീനി പറഞ്ഞതായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ തിരിച്ച് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് സിനിമയിലോട്ട് തന്നെ നിൽക്കാം നാടകം എന്ന് പറയുന്ന തട്ടകത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറി സിനിമയിലോട്ട് തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതൊക്കെ ഷിപായി ലഹള എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ ഒരു 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 സംഭവന പിന്നെ അതിന് ഇടയിലൊരു നടന്നെന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് ദൂരദർശൻ ടി വി ഇങ്ങനെ സീരിയൽസിന് ഇങ്ങനെ ഇത് ഇത് കൊടുക്കുന്ന സാങ്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് എപ്പിസോഡുള്ള സീരിയൽസുകൾ അന്ന് സീരിയൽ ഭയങ്കര മാർക്കറ്റായിരുന്നു ദൂരദർശനേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഏഷ്യാനെറ്റ് ഒന്നും അത്ര രീതിയിൽ വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാനൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊടുത്തത് സാങ്ഷനായി ആ സാങ്ഷനായി സെൻട്രൽ പിക്ചേഴ്സ് ബിജു പറഞ്ഞു അത് നമുക്ക് എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അതൊരു പിന്നെ അതിനിടയിൽ നടന്നൊരു സംഭവമാണ് ഇനിയൊന്ന് വിശ്രമിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന ചന്ദ്രകല എസ് കമ്മത്തിൻ്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു നോവൽ ഒരു കഥ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു സീരിയലിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊടുത്തിരുന്നു അത് സാങ്ഷനായി അത് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ണിയേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന കോഴിക്കോടുള്ള എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന് വേണ്ടി ആ സീരിയൽ ചെയ്തു അത് ഭയങ്കര അന്ന് സക്സസ് ആയിരുന്നു മുഴുവൻ പുതുമുഖങ്ങളെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ തന്നെ ഗാനങ്ങൾ എഴുതുകയും സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുകയൊക്കെ ചെയ്ത ഒരു സീരിയൽ അത് സക്സസ് ആയിട്ട് സാമ്പത്തികം കിട്ടിയൊരു പേരുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ണിയേട്ടം പറഞ്ഞു ഷിപായി ലഹള എന്നുള്ള പടം ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണേൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുന്നോട്ട് വരികയും ഞാൻ ഷിപായി ലഹള അന്ന് എറണാകുളത്ത് ലൊക്കേഷനാണ് അന്ന് മുകേഷ് മുകേഷിനെ കണ്ട് കഥ പറഞ്ഞു മുകേഷ് പറഞ്ഞു മുകേഷിന് വളരെ താല്പര്യമുണ്ട് മുകേഷിനെ പിന്നെ പിന്നെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ശ്രീനിവാസൻ മുകേഷ് മാണി വിശ്വനാഥ് വിജയ രാഘവൻ വിജയരാഘവൻ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിജയരാഘവൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരു കോമഡി ക്യാരക്ടർ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് വിജയരാഘവൻ ആ പടത്തിലായിരിക്കും കോമഡി ഒരു ഒരു കമ്പനി എം ഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ വിജയരാഘവൻ ചെയ്തു ആ സിനിമ ഒരു നല്ല സക്സസ്
സുഗമമായിട്ട് ആൽവിന് അന്നെ കണക്കുള്ള ഒരാൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എനിക്ക് എന്നെ ഒരു ചേട്ടനെ കണക്ക് കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ അയാൾ തയ്യാറായിരുന്നു ആൽവിൻ ആൻ്റണി 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 ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ ശിപായി ലഹള എന്നൊരു പടം എനിക്ക് സ്മൂത്തായിട്ട് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി അതുതന്നെ ആയിരിക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതൊരു വിജയമായിരുന്നു അതിനകത്ത് എൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത ആളാണ് ലാൽ ജോസ് അന്ന് അന്ന് തന്നെ ഈ ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം അന്ന് തന്നെ ലാൽ ജോസിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയിരുന്നു ഞാൻ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു കാരണം വളരെ ടാലൻ്റുള്ള ഒരു പയ്യനാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ സംസ ലാൽ ജോസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശിവാലികളിലും മിസ്റ്റർ ക്ലീനിലും എൻ്റെ കൂടെ അസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അന്ന് ലാൽ കമലിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയം തന്നെയാണ് അപ്പം ഈ ശിപായി ലഹള അന്ന് വേണുമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ക്യാമറ എസ് പി വെങ്കടേഷായിരുന്നു അതിൻ്റെ മ്യൂസിക്ക് ചെയ്തത് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി അതിൻ്റെ ഗാനങ്ങൾ ഒരു ഒരു ചെറിയ ചിത്രം വളരെ ലോ കോസ്റ്റിലെടുത്ത ഒരു നല്ല സിനിമ എന്നുള്ളതെല്ലാം അന്ന് ഇന്നും ഇന്നും ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ടി വിയിലൊക്കെ അത് വരുമ്പം ആൾക്കാർ എന്നെ വിളിക്കും അതിനകത്തെ കോമഡിക്ക് ഒരു ക്ലാസ് ടച്ചുണ്ട് അതിൻ്റെ ടേക്കിങ്സിനും അതിൻ്റെ കഥയ്ക്കും ഒക്കെ ഒരു പക്ഷേ എല്ലാവരും പറയുമായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആണെങ്കിലും കൊള്ളാം ശിപായി ലഹള ആണെങ്കിലും കൊള്ളാം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നിലനിന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി പെടുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകളും അതിനുവേണ്ടി പറയുന്ന കള്ളങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു മുകേഷും അത് നന്നായിട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ ശിപായി ലഹള കഴിഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഈ വീട്ടുകാരുടെയൊക്കെ ഒരു ഇവനൊന്നും ആകില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ അതിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായി ഈ അടയിൽ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മളോട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ അറിയാത്ത നമ്മുടെ വൈഫോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്കോ ഒക്കെ അറിയാം ഇനി എന്തെങ്കിലും ആകാൻ പറ്റും എന്നവർ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇടയ്ക്കുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഭയങ്കര കുടുംബസ്വത്വം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ബലം ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവുക നമ്മുടെ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ ഒരു ഉദ്യോഗം വെച്ചിട്ട് വീട്ടിലവർ കണ്ട എന്താണ് ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറായിട്ടൊക്കെ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 മരുമോനെ കിട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരാളെ കെട്ടിച്ച ഒരു പയ്യനെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കുമ്പം ഇയാൾ ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കടക്കാരനാകുന്ന സിനിമയുമായിട്ട് പൊറങ്ങി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഭാര്യ വീട്ടുകാരുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അതിനിടയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ തുറന്നു പറയാൻ ഒത്തിരി സാമ്പത്തിക കാറ് ഉണ്ട് കാറിൽ പെട്രോൾ അടിക്കാനില്ലാതെ കാറ് ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് ഇട്ടിരുന്ന സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ആരോടും പറയാൻ പറ്റില്ല കാറുണ്ട് കാറിൽ പെട്രോൾ അടിക്കാനില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രസകരമായ അവസ്ഥയല്ലേ അപ്പം അത്തരം ഒത്തിരി സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടി കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാതെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഈ ശിപാലികളെ കഴിഞ്ഞപ്പം സത്യത്തിൽ മനം കുളിർത്തു എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം മനസ്സിൽ തോന്നി അത് മുഴുവനൊന്നും അതുപോലെ വന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി ആ സിനിമ വിജയിച്ചു കൊമേഴ്സ്യലായിട്ട് വിജയിച്ചു വീട്ടുകാർക്കും പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് ജോലി കളയണ്ട ജോലി നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു മിസ്റ്റർ ക്ലീൻ ആയിരുന്നപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ കല്യാണ സൗഗന്ധികം എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം വരെ ഞാൻ ജോലി കൊണ്ടുവരുന്നു കൊണ്ടുപോയിരുന്നു കല്യാണ സൗഗന്ധ്യത്തിൻ്റെ സമയത്താണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി രാജിവെച്ചത് ശിപാലികളെ കഴിഞ്ഞു ആ സക്സസ് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ മിസ്റ്റർ ക്ലീൻ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിലേക്ക് കടന്നത് മിസ്റ്റർ ക്ലീൻ ഞാൻ നേരെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് അനുഭവമുള്ള ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം നടത്തിയൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഒരു വ്യാജ ഡോക്ടർ വന്ന ഒരു കഥയായിരുന്നു ആ കഥ തന്നെ ഞാൻ ശ്രീനിയോട് പറയുന്നു ശ്രീനി അന്ന് ശ്രീനി തന്നെ പറയുന്നു ഇതിൻ്റെ തിരക്കഥയും ഞാൻ എഴുതിത്തരാം ആ സെയിം ടീമായിരുന്നു അതിനകത്ത് നായിക മാത്രം മാറിയെന്ന് തോന്നുന്നു മിസ്റ്റർ ക്ലീൻ വന്നപ്പോൾ ദേവയാനിയായി നായിക പിന്നെ ആനി ഉണ്ടായിരുന്നു മിസ്റ്റർ ക്ലീനിൽ നായികയായിട്ട് രണ്ട് നായികമാരായിരുന്നു ഈ രാജൻ ബി ദേവ് എന്നൊരു നല്ല ക്യാരക്ടർ അതിനകത്ത് ചെയ്തിരുന്നു മിസ്റ്റർ ക്ലീനും ഈ കൊച്ചി ചിത്രമായിരുന്നു മിസ്റ്റർ ക്ലീനും ശിവായിലുകളെയൊക്കെ കൊച്ചി ചിത്രമാണെങ്കിൽ കൂടി അതിനൊക്കെ ആ കൊച്ചി ചിത്രങ്ങളൊക്കെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് വിജയമായിരുന്നു അതി
ഇഷ്ടമുള്ള വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റും കോമഡിയും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു കൂട്ടം നേരത്തെ നമ്മുടെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറിലൊക്കെ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ജഗതി ജഗതി ഷേ ഇന്നസെൻ്റെ ഇന്ദ്രൻസ് ഒരു വലിയ ഒരു നേര തന്നെ ആ പടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ദിലീപിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കല്യാണ സൗന്ദി എന്നുള്ള പടം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ അന്ന് എന്നോട് എൻ്റെ ഒരു പരിചയക്കാരനായിരുന്ന സുഹൃത്തായിരുന്ന ആളായിരുന്നു ഉണ്ണിയേട്ടൻ ഷിപ്പ്യാട് ജോലിയുള്ള ഉണ്ണിയേട്ടൻ പുള്ളിയുടെ മോളാണ് ദിവ്യ എന്ന് പറയുന്ന ദിവ്യ ഉണ്ണി ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് ആണ്ട് പഠിക്കുകയാണ് എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചു ആ കുട്ടിയെ അപ്പോൾ കുട്ടി നല്ല ടാലൻ്റ് ഉള്ള കുട്ടിയാണ് നല്ല ഡാൻസ് അറിയാവുന്ന കുട്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഏതായാലും ദിലീപ് എന്ന് പറയുന്ന നടൻ അന്ന് ആരുമല്ല ദിലീപ് എന്ന് പറയുന്ന ആളിൻ്റെ ഒരു സോളോ ഹീറോയിസാണ് എനിവേ ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ ഭയങ്കര വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കാം എന്ന് ഞാൻ ഈ ഉണ്ണിയേട്ടന് വാക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്തായ ഈ ഉണ്ണിയേട്ടന് വാക്ക് കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് കാസിം വെങ്ങോല എന്ന് പറയുന്ന പെരുമ്പാവൂരുള്ള സുഹൃത്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം പിന്നെ ഒരു കാർ ആക്സിഡൻ്റ് മരിച്ചുപോയി അപ്പോൾ പുള്ളി പുള്ളി പറഞ്ഞു വിനേട്ടൻ എന്ത് പറയുന്നുണ്ടോ എനിക്കത് പ്രശ്നമില്ല അത് വെച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കല്യാണ സൗഗന്ധിയും തി തുടങ്ങാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും വിപിൻ മോഹൻ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ക്യാമറ അപ്പോൾ ഈ ഷിപ്പായിലുകളുടെയും മിസ്റ്റർ ക്ലീൻ്റെയും ഒക്കെ വിജയം കൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ഈ ദിലീപ് എന്ന് പറയുന്ന നടനും അന്നൊരു ടീം വർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പള്ളാശ്ശേരി ഞങ്ങൾ കോമഡിയൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അത് ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ എടുത്ത ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ മറക്കാനാകാത്ത ഒത്തിരി നിമിഷങ്ങൾ ഒറ്റപ്പാലത്ത് വെച്ചായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങി ഈ ശിപാലയുള്ള സക്സസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആൽവിൻ ആൻ്റണിയോ അങ്ങനെ ആരോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് വന്നിരുന്നു അവർ സെൻട്രൽ പിക്ചേഴ്സ് ഈ പടം വേണം എന്ന് അവർക്ക് ഒരു ഒരു ഭയങ്കര ഈ കഥ കേട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പടം വേണമെന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു ബിസിനസ് സംസാരിക്കാനായിട്ട് എത്തി പക്ഷേ അവർ പറഞ്ഞു ദിവ്യാവുണ്ണി വേണ്ട മോഹിനി എന്ന് പറയുന്ന നടി അന്ന് മോഹിനി എനിക്ക് വളരെ പ്രസിദ്ധയായിട്ടുള്ള നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു നടിയെ ഇടാം പക്ഷേ ഞാൻ വാക്കു കൊടുത്തു പോയി ദിവ്യാവുണ്ണിയെ കൊണ്ട് അഭിനയിപ്പിക്കാം എന്ന് ഉണ്ണിയേട്ടന് വാക്കു കൊടുത്തു പോയി എനിക്ക് തോന്നും ആ ചിത്രത്തിൽ ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ റഷ് കാണുന്നതിന് വരെ ഞാൻ ആ ചിത്രം ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഈ സെൻട്രൽ പിക്ചേഴ്സിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഞാനൊരു വാക്ക് കൊടുത്തു പോയി മാത്രമല്ല ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്ന് ഒത്തിരി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നത് എനിക്ക് സിനിമയിൽ വന്നതിൻ്റെ ഒത്തിരി ദുരിതങ്ങളും സിനിമയിൽ എൻട്രി ആയതിന് ഞാൻ അനുഭവിച്ച സ്ട്രഗിളും ഒക്കെ എനിക്ക് ശരിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയാം ഞാനൊരു വാക്കൊരാക്ക് കൊടുത്തെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്തിരി